小三张，哟，九哥，我跟你说啊，您现在是西野的红人，以后可不许这么叫我。您这么说，我可就不爱听了啊！别说我算什么红人了，就算我是天皇的老子，见着您我也得叫哥呀。说啥呢？没事，他们听不着。自作聪明。我告诉你，啊，看在你叫我一声哥的份上，啊，我得跟你说，伴君如伴虎。七爷，你玩不过他。看看，要不说您是我亲哥呢，他别人能这么劝我吗？肯定不会。九哥，您放心，我在他们这儿啊，就是替他们跑个腿、打个杂，能出什么事儿？话呢，我是点给你，听不听就在你了。得，我知道了。哎，九哥，啊，那百花堂啊，新来了几个棒子，那小姑娘一个一个水灵的，等空闲了。咱一块儿去，我请客。我说你这日子过得挺潇洒的啊，不过呢，算了，还是不说了。你不去是吧？行，那我先走了，回头有空我再找您去啊。哎，人各有志啊。伯父，您可是西客。嫌之严重了。我听说昨天潇潇去了车站，不会是要出国吧？您来是为了跟我说这事儿吗？潇潇没走成，半路上被我叫回家了。我知道你们离家家教不严，但是呢，伯父您还是明事理的，知道什么该做，什么不该做。贤侄啊。什么该做，什么不该做，我自然心里清楚。其实今天来呢，是有一个不情之请，想跟你提出来。是让我体谅潇潇吗？我不是不想体谅他，只不过呢，贤侄啊，既然你说我们离家家教不严，你也知道，潇潇从小顽劣，我思来想去。他还是高攀不上你们皇室宗亲呢，所以我们决定解除这个婚约。不知贤侄意下如何？你说什么？当然了，贤侄身出名门，必不堪此折辱。我们愿意主动登报声明，就说是因为黎潇潇身体状况欠佳，主动提出解除婚约。如果有什么指责，我们黎家一力成。贤侄可满意啊，伯父，你这招够阴的呀！贤侄啊，话可不能这么说。我宁愿舍弃我们家潇潇的名节，只为了保全你们普家，怎么还能说我们不对呢？解除婚约的事情，我会派专人到府上跟你商量。我呢，银行和商会还有些事情，抱歉，就先告辞了。沈坤，你什么东西？哥在前清，诛你九族！少主子，息怒。犯不着跟这种人生气呀、啊。他黎善坤太不客气了
他仗什么？不就是大和银行的行长吗？他才敢这么耀武扬威。也好，做不成亲家，那就做仇家吧。区区一个行长。我还不信搬不倒你，爹，你找我，坐下说。有什么事儿你就说吧，说完我就走了。小小，你怎么对爹这么狠心呢？连坐下来聊会儿天都不行啊？要不是李妈缠着我让我来见你，我压根儿就不会出房间的门。那要是我跟你说一件开心的事，可以跟我聊一会儿吗？算了吧，我现在想不出这世界上还有什么能让我高兴的事儿。我今天见普文轩了。我现在不出国了，你肯定和他商量跟我结婚的事儿吧？最好是跟你一天。让别人都看离家人的笑话。我跟他提了退婚。退婚？虽然他还没有答应，我这几天准备叫管家去跟他商讨一些具体的事情。快的话，这个月就可以登报，声明解除婚约。爹，谢谢你。小肖，来坐下。我是你爹，我最希望你能天天快快乐乐的过日子。嗯。咱们离家虽然也有些家业，可就你一个独苗。爹要是走了，谁照顾你啊？爹。小三江，他连自己都照顾不好自己，你要是跟着他呀？那就是自找苦吃，没准跟着普文轩啊，嗯，还能混个衣食无忧呢。爹，不是说好了解除婚约的吗？你别提这些了啊！<笑>不说了，不说了，省得你烦我。没准啊，我还会反悔呢。不许反悔！咦，这样。你就不能反悔了。哎呀，那这么着，以后每天早上你要陪爹吃完早餐再上班。没问题，以后啊，就是你说让我天天陪你出去应酬，我也乐意。你呀，也就这时候嘴甜。我是，我是田中，田中司令。一方的潜艇即将到达渤海湾，特使德尼罗将军明天会先到新津，相关的安全保障工作由你全权负责，请司令放心。李市长，你好。意大利特使的欢迎宴会总务厅通知你了吗？啊、哦，通知了，通知了。这不，正准备去中央饭店呢。那好，一会儿见面，正好和你谈谈银行委员会理事换届选举的事。好啊，一会儿见。哎，少主子。银行的情况我都摸清楚了，除了黎潇潇以外，能够接触到银行账目的，只有会计科的白文静
。白文静是谁？就是经常跟黎潇潇在一起的那个女的。哦，我想起来了，就是跟潇潇关系很好、无话不谈的那个吧？这就难怪了。黎善坤让白文静负责会计科的财务报表，可连科长都无权过问呢。你要这么说的话，确实不好办。是啊。这样，哎，我不管你用什么办法。一定要把白文静查清楚。好吧，想尽办法把她拿下。是。进来。黎大经理不是要出国吗？怎么又回来了？哟，听这口气，看来某人想让我走啊。我是不想让你走，不然谁请我吃饭看电影啊？就凭你这句话，不走了。得了吧，我看你啊，是舍不得小三江吧？干嘛提他呀、啊？想起来就烦。吵架了？嗯，一言难尽吧。以后我再跟你说。找我什么事儿啊？这个月的财务报表。哎，对了，我正在看今年的报表，有两笔账对不上，一共五十万呢。啊，这个呀、啊。行长说不用管，他会处理的。哦，好，我忙去了。嗯。各位，让我们一起欢迎意大利公使德尼罗先生的到来。女士们，先生们。我代表意大利政府，祝伟大的满洲国万岁！怎么了，堂弟？还在生气呢？不就是一个黎潇潇吗？况且你也跟我说过，这丫头脾气一向不坏。这会儿把她甩了。岂不是更好啊？啊！只是黎善坤那个老东西确实可恶，有机会的话，我一定要狠狠的收拾这个老东西。跟黎善坤说话的那人是谁？啊，唐继山。他是银行委员会的理事长。黎善坤能够当上大和银行的行长，就是仰仗唐继山在经济部部长。韩玉杰那里的鼎力推荐。原来如此，唐丁，嗯，你再看唐继山身边那个不说话的，一直黑着脸的那个，看见了吗？他是银行委员会的副理事长李德高。这个人跟唐继山向来是水火不容。据说委员会这次要重新选举新的理事，他们两个不争个头破血流才怪。这个姓李的，你能帮我引荐一下吗？您那五十万，我都收到了。好啊，如果要是银行的款子，你可得把账给我做好了。放心吧。哎呀，委员会的理事选举会议马上就要开始了。这次我单是选理事，连副理事长都在选举范围之内。你看，李德高，我准备把他踢下去。你需要我为你做什么？我需要你来做他的位置。啊？其他理事那边，我都了解情况了，对咱们有利。行政厅和经济部。只要其他理事都同意，我想问题不大。李市长，您这么看，单坤真是受宠若惊啊！德高兄，胡大总管，最近怎么样？哎呀，托总管的福，好着呢。我来介绍，这位是我的堂弟蒲文轩，这位是银行委员会的副理事长李德高先生。久仰久仰，你就是。和黎善坤的女儿订婚的那个人，正是。那边我还有点事儿，失陪一下啊，请便
，他好像不是很喜欢我呀。黎善坤是唐继山的人，你要跟黎善坤联姻，他能喜欢你吗？请。二位在聊什么？我们正在讨论，为什么你西野君能够成为新京城炙手可热的人物，而我们却不能啊！<笑>唐先生客气了，丹尼洛先生，给您介绍一下，这位是我们满洲炙手可热的唐继山理事长。您好，唐理事长，欢迎你，德尼罗将军。谢谢。这位是我们满洲影后、大明星新曼的未婚夫黎善坤先生，他还有一个身份。是大和银行的行长，李先生，能娶到像辛曼这样的女士，您真的很幸运。谢谢你，德尼罗先生。自从辛曼答应嫁给我之后，我不得不接受很多男人的妒忌。不过我把她视为一种荣耀，所以今天我要感谢西野队长送给我的这份荣耀。李先生。我们和意大利人交易武器一定在初六，你最好看好你金库里的巴顿黄金，一旦出现问题，那就不是荣耀了，而是耻辱。放心吧，西野队长，我不会给别人机会，把我也给贬到林区去。黄金一旦出了问题，不只是会贬到林区，你会受到更严厉的惩罚。失陪了二位，请走。啥事儿啊？呀，住这儿啊？摆套耗子贵呢？我爹欠你的钱，早晚会还的。还？拿啥还？啊？你们再不走，我叫警察了。警察？拿警察吓唬我们是不是？哟，这性子还挺烈的哈，我就喜欢这样的。干什么？别和这小脸样的，哎，长得不错，干脆你替你爹还了吧啊！救命啊！放手！放开我！放开我！爹！这位大爷。不是说好再宽限一个月吗？我已经在想办法了，让我们过几天生日子好不好啊？还，还，你拿什么还呢？啊，我能还啊！你给我记住了啊！明天这时候我们还过来，如果再不还钱，缝血！哎呦，爹！还有你啊，要你的人，走。王爷子，来了啊！哎，来了。你还有什么吩咐、啊？明天等我消息吧，还可以再狠一点。这人呢，你要不把他逼到绝路上，他永远没有豁出去的勇气。谢谢老爷子。唐继山，他仗着经济部部长的支持，在银行理事会。也是装横跋扈，几位理事对他也是敢怒不敢言呐、啊。可偏偏只有这李德高敢跟他叫板。所以啊，你要想取代李善坤，就必须要得到李德高还有其他几位理事的支持。这一点很关键。可是光有李德高的支持，日本人那边怎么办？这你放心，日本人那边我自会去打点一切。还有这件事，我向皇兄也说了，他也非常支持你。好，那这件事情就拜托堂兄了。言下当务之急，我们要赶紧想个办法，怎么样拿下李尚坤？是爹害了你，是爹害了你呀、啊！你现在说这有什么用啊？让你不要去赌，你为什么要去赌？劝了你多少次，你偏不听。现在好了，你满意了？要钱没有，要命有一条，大不了，我跟他拼了我。不
是说明天才来吗？怎么是你啊？您敬谁啊？哦，伯父，我是文静的朋友。朋友？我怎么不知道？爹，少说两句。怎么不请我进去坐坐吗？啊，请进，请进。啊，家里比较乱，平时没什么人来的。爹，给普公子倒杯茶吧。茶，有水喝就不错了。不用麻烦了。请坐。啊，我就是来跟你说说话，没有别的意思，不用害怕。哎哎，干什么呢？你俩别动手动脚的。不好意思。爹，你先进去一下吧。嗯。蒲公子，您来找我。我听说你父亲欠了赌债，我是来帮他还债的。你怎么知道？因为我的朋友多，所以我能打听得到。不知道这些够不够你还赌债？我我不明白你为什么要。因为你是我的朋友，朋友那自然要鼎力相助，对吧？蒲公子，我知道我们的交情还没到那份儿上，有什么话你就直说吧。好，那我就直说了，我有事找你帮忙。我能帮上你什么忙啊？大和银行的账本。银行账本，你要他干什么？我要他干什么？你先不用知道，你只要把它拿出来。你放心，我绝对不会跟别人说的。对不起，这个忙我帮不了。账本是银行的机密，我不可能拿出来的。文静，你一定要这样对我。你知道的。西野瞧不起我，黎善坤又落井下石。黎善坤怕我报复他，他已经想好一切办法来对付我，你知道吗？我现在没有办法，只有拿到银行账本，我才可以自保。这个账本对你来说触手可及，但是它对我来说就是我的前途、命运、家庭以及所有，你知道吗？只要黎善坤不对付我，我发誓，我一定不会把账本拿出来的。文静，你不能眼睁睁的看着他们这么对付我吧？也许明天，李尚坤就会来对付我。我有可能明天就是最后一次见。不过没关系，即使是最后一天，我也会来看你，还有你的父亲。你别这么说。你让我想一想，我明天给你答复。事情办得怎么样了？快了，还差一步，明天再来吧。好，少主子，白文静啊，就是个黄毛丫头，您的魅力有多大呀？再说了，她还一直爱慕您呢。我看明天账本肯定能拿到手。您上车。西曼的商量好了，婚礼定在初五，具体的事情你来操办吧。好的。
婚礼都邀请哪些人、啊？到时候我会拟一个名单，你按名单做好请柬，都要送到。好。爹，回来了。嗯，爹，嗯，我有点事儿想跟你说。那那我出去了。什么事儿啊，这么神秘？爹，银行有笔款对不上，文静说你知道，还说不用他管是吗？啊，对对，有这么回事。钱去哪儿了？这事儿你管他干什么呀？别管了啊。这钱该不会是你挪用了吧？怎么跟你爹说话呢？我也是担心你，你就告诉我是不是？嗯，呃，临时周转一下，没什么大不了的。爹，咱家不是没钱，你干嘛动银行的钱啊？我不是说过了吗？临时周转一下，到时候会还上的。没什么事，你出去吧。爹，你这样做。出去。你自己小心点。先生，请问有什么可以帮到你吗？我找新曼姐。新曼，她在里面换衣服。啊，行，那我等她、哎。好。来了。啊，我来了。金库的钥匙在保险箱里。那保险箱在哪呢？在书架后面，可是我打不开。你打不开找我呀？哎，曼姐，我不是跟你吹啊，哥们这几年行走江湖，没少遇上奇人异事，真的。我们村有个叫老郑的。我可跟他学了几手，据说他可是盗过那康德皇帝的后宫的。我去他们家，满地的锁跟那保险箱，什么都有。说正经的，你有办法打开是吧？给我点时间，没问题。多长时间？快的话，半个时辰就够了。但是要是慢的话，不好说现在。那我负责拖延力善坤，你尽快行动。行，哎，那什么时候动手啊？今天，好看吗？太好看了，但是可惜了。可惜什么呀？又不是为我们穿的。袁少啊，哪儿？别回头看，那边那个擦皮鞋的，后面那个看报纸的，还有一辆车跟着我。不是，这这这这怎么回事啊？要要不咱们分开走吧？来不及了，都看见你。那怎么办呢？你不是说西野的人已经被你给甩了吗？我是把他们甩下来啊。那俩人最近都不缠着我了，而且我觉得通过虎子这件事儿，西野应该对我放下戒心了。是不是跟你的吴承志的人吗？吴承志的人现在在我们家门口守着。可是我来的时候，我仔细看过了，没人呢。你太大意了。那先怎么办？这要把他们甩了得了。甩了他们有什么用啊？甩了你回去怎么跟西野交代？对啊，是得有个说法。怎么办？哎，有了。慢点，先开车。往那条街走。不要，吉人自有天
相啊！我问你灭小，你的命中注定。就在这儿。这是，哎，你能不能先让他们出去啊？先出去吧。是。我说古川，你也太孙子了吧你啊！我知道你看我不顺眼，但我真没想到你用这种下流的手段对付我。哎哎哎哎哎哎，干干干干嘛呢你这儿？把头露出来。人哪能让你见？人一黄花大闺女，这让你见的是谁了？这以后怎么上街去？哦。原来满洲第一大明星新曼小姐还是黄花大闺女，你你怎么知道是她呀？古川，你你跟踪我是不是你、啊？小三家，如果这个画面让新曼小姐的未婚夫黎善坤行长看到，不知道他会作何感想？别别别啊！别别别，这这这可真不行！古川，算我求你了，行吗？今天这事儿，你就当没看见，忘了，行吗？这个我做不了主，还是去宪兵队跟西野队长说，别跟我。你们什么时候好上的？早好上了，就一直瞒着所有人呢。他说不能让其他人知道，不过这我也能理解。你人一大明星，跟我一小混混好上了，让别人知道多丢人呢。又怪怪我自己。让人瞧不起，不像黎善坤，要钱有钱，要地位有地位的。不是，谢队长，我错了，我不应该骗您。谁说你错了？你没错。你做的很好。中国有句话说：“你给李尚坤戴了绿帽子。”对，你给李尚坤戴了绿帽子，你很有本事。哟，别别别别！谢谢队长，您可真的替我保守秘密。这事要是李尚坤知道了，他肯定不会放过我。放心吧，我一定替你保密。没什么事的话，你可以走了。哎，好。哎，不，谢队长，你可真得替我保守秘密啊！放心吧。哎，你相信他说的吗？不相信。他要是一只狐狸，迟早会露出尾巴。你的眼睛不要只盯着他，我要的是叶凌风。你先走，这么卖力啊？那我得让我爸给你找工去。这可是你说的啊！放心吧，他不给你找，我给你找。<笑>行了，赶紧走吧。那我走了。嗯，明天见。明天见。Yeah. <laughs> 
！放开我！放开我！让你不还钱，还我走！你拿啥还？我我你拿啥还？爹！行了，你替你爹还钱吧！啊！放开我！走，带走，走！什么？放开我！谁呀你？英雄救美啊！我是他朋友，你面子钱在这儿。滚！好。爹。文静，我说过了，不管你帮不帮我，我都会帮你的。蒲公子。我怎么得到你不用管？我仔细研究过了，一共有六笔账，总共三百五十多万的出入。这个数额巨大，足够把黎善坤赶下台。据我所知，黎善坤可是你未来的岳父啊。他曾经是，但现在不是了。现在我们是仇人，我恨他，还有他女儿。哎呀，那我就更不明白了。你这么处心积虑的，难道仅仅是因为你恨他们？不仅仅是，更重要的一个原因是我要取代他做大和银行的行长。<笑>大和银行的行长，不是你想当就能当得上的，所以我需要你的支持。有我的支持也不管用，行长人选的决定权在总务厅和经济部。这个你不用操心，上面有我堂兄在打点。我现在只需要你和其他的律师支持就够了。年轻人，把你的账本拿回去吧。咱们素昧平生，这个忙我帮不了你。其实是这样的，帮我就是在帮你自己，而且我有你一个不可拒绝的理由。哎呀，年轻人呐，说话不要太狂。我李德高还需要你帮什么忙吗？你可能不知道吧，黎善坤就要升官了，而且要升到你的位置。你说什么？这次银行委员会理事选举会议上，唐继山要把你踢下去，让黎善坤取代你，你知道吗？你是怎么知道的？我的消息很可靠。我凭什么相信你呢？你不用相信我，等到理事会结束以后，你自然就会知道结果。难怪最近李善坤和唐继山来往密切。这是对的，李善坤是唐继山的人，那么我做了行长，也一定成为你的人。如果你想当上大和银行的行长，还需要一个人的支持。谁？西野。西野。大和银行的账目由首都宪兵队和银行共管，行长人选，经济部在决定的时候需要充分的听取宪兵队的意见。难怪，以前黎善坤老哈着松的，原来是这个。银行委员会内部，我可以尽一份力，但是西野，你必须自己搞定。累死了！你看你这大包小包的，来，我帮帮你。腿都要走断了。哎呀，快拿过来！我去睡了。哎，潇潇，呃，留下来一起看看婚纱吧。
，别管了，让他休息去吧。哎，来来来，坐坐坐坐，辛苦一天了啊。简直太美了，简直太美了！我看就他了，怎么样？不是还有两件的吗？再试试吧。万重山，雪过寒夜。